தலைவா கொஞ்ச நேரம் நெஞ்ச புடிச்சு அதாவது சத்யராஜ் ஒரு படத்துல நடிக்கிறாரு ஒரு படத்துலயா அவர் தான் இப்ப அரடஜன் படத்துல நடிச்சுட்டு இருக்காருங்க படத்தை கேளுங்க சினிமா நடிக்கணும் அரசியல்வாதிகள் ஒரு படம் ஆமா இந்த ரஜினி கமல் எல்லாம் கட்சி ஆரம்பிக்கிற நியூஸ் வந்தவுடனே அவங்களை நக்கல் அடிக்கிற மாதிரி ஏதோ ஒரு படம் ரெடியாதுன்னு சொன்னாங்க ரொம்ப நாளா அவங்களை திட்டிட்டு தான் இருக்கு அதை போய் படத்துல திட்ட போறாரு திட்ட போறாரு அந்த படத்துல சத்யராஜுக்கு ஜோடியா நடிக்கிறதுக்கு வரலட்சுமி கேட்டிருக்காங்க வரலட்சுமிங்க <laughs> 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 அதனால அது வந்து ரொம்ப அதிர்ச்சிக்குரிய ஒரு விஷயமா இல்ல இது கன்ஃபார்மா இல்ல சும்மா அப்ரோச் பண்ணிருக்காங்களா கேட்டிருக்காங்க சரி அவங்க கை எடுத்து கும்பிட்டு ஓடி போய் இருக்காங்க ஐயோயோ எனக்கு வாணாங்க அப்படிங்க அப்படியா ஆனா வரலட்சுமின்னு சொல்லும்போது இன்னொரு மேட்டர் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது நேத்து நடந்த சம்பவம் என்னென்னா இப்போ தெரியுமில்ல திடீர்னு செல்ஃபோனில் ஒருத்தர் பேசுவான் சார் இந்த பேங்க் மேனேஜர் பேசுகிறேன் உங்களுக்கு கார்டு ரெடி ஆகிடுச்சு உங்கள் நம்பர் சொல்லுங்கள் அப்படின்லாம் கேட்பானுங்க இல்லை அந்த அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு உங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ ஃபாரினில் வந்து லாட்ரி விழுந்துருக்குலாம் சொல்லுவானுங்கல்ல இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோன் வந்திருக்கு யாருக்கு வரலட்சுமியுடைய அம்மா சாயா தேவி ஃபோன் போட்டு உங்களுக்கு லாட்ரி விழுந்துருக்கு உங்கள் ஏடிஎம் உடைய பின் நம்பரை சொல்லுங்கள் அந்த சிவிவி நம்பரை சொல்லுங்கள் அப்படின்லாம் கேட்க இவங்க சொல்லிட்டாங்க பார்த்தா அவங்க கணக்குலேருந்து எட்டாயிரத்தி சில்லரையே சுருட்டி போயிட்டாங்க அமௌண்ட்டோட போச்சு இல்லை இல்லை எனக்கு என்ன அதிர்ச்சின்னா ஒரு பாமர மக்கள் வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு ஏமாறுவாங்க இவங்கெல்லாம் ஒரு படித்தவங்க அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு லாட்ரி விழுந்துருக்கு அப்படிங்கிற சொன்னதை நம்பி வந்து அவங்க அந்த தகவல்களை சொல்லியிருக்காங்கிறது உண்மையிலே அதிர்ச்சியாக இருந்தது வெள்ளந்தியாக இருந்திருக்காங்க வெள்ளந்தியாக இருந்திருக்காங்கன்னு இல்லை பணம்ங்கிறது வந்து எல்லாரையுமே முதலாளிகள் <laughs> 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 ஒரு தனியா ஒரு கூட்டம் ஒண்ணு போட்டு ஒரு ஒட்டப்பு ஒட்டப்பு வேலை ஒரு ரெண்டு படம் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுங்க டோட்டலா அடுத்தடுத்து எல்லாமே வந்து கொலாப்ஸ் ஆயிடும் இல்லையா அதை பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு கொஞ்சம் அதிர்ச்சிகரமான விஷயமா அதை விட இன்னொரு தகவல் சொன்னாங்க அதாவது வாட்ஸ்அப்ல வருது அந்த இண்டஸ்ட்ரி எல்லாம் பேச இதுக்கு வந்து ரஜினியுடைய ஆதரவும் வாங்கிட்டோம் அதனால கண்டிப்பாக இது நடக்க போகுது அப்படின்ட்டு அது வந்து எனக்கு நம்புகிற மாதிரி இல்லை ஏன்னா இப்போ ரஜினியை பொறுத்த வரைக்கும் பெரும்பாலும் அவர் கான்ட்ரவர்சியில் எல்லாம் போய் சிக்க மாட்டார் அதுவும் இப்போ கட்சி தொடங்குற நேரத்தில் நிச்சயமாக அது பண்ண மாட்டார் ஏர்போர்ட்லேருந்து இறங்கி வரும்போது அவர்கிட்ட கேட்டிருக்கிறாங்க அப்போ எனக்கு வந்து ஸ்ட்ரைக்கில் விருப்பம் இல்லை தொழிலாளர்கள் பாதிக்கப்படுவாங்க என்ன பெரும்பாலும் அப்படிங்கறது அந்த கருத்தை அவர் சொல்லி இருக்காரு உடனே இவங்க நமக்கு ஆதரவா இவர் சொல்லிட்டாரு இருக்குதான ஒரே நேரத்துல திரைக்கு வரவங்க அளவுக்கு இப்ப ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கு அப்படி வந்ததுன்னா ரஜினி படம் வந்து மிகப்பெரிய கிட்டாகும் அதை விட்டுருங்க அந்த போட்டியை தேவையில்லைன்னு அவர் நினைக்கிறாரு இல்லை இல்லை நிச்சயமாக ஒரே நாளில் வரமாட்டாங்க ஏன்னா இவங்களுக்கு அறநூறு எழுநூறு தேட்டர் தேவை அவருக்கும் அதே மாதிரி தேவைப்படும் போது நிச்சயமாக ஒரு வாரம் தள்ளி முன்ன பின்னா தான் வரப்போகுது சூழ்நிலை எப்படி அமைஞ்சதுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க நேரம் இதெல்லாம் சொன்னீங்க பெரிய ஹீரோக்கள் படங்களுக்கெல்லாம் முந்நூறு தேட்டருக்கு மேலே கிடையாது அப்படின்லாம் ரூல்ஸ் அதெல்லாம் சொல்லுவாங்கப்பா இருக்குங்க அன்னைக்கு என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ மார்ச் மாதம் ஃபுல்லாக எந்த பொதுப்படம் வரலன்னா இந்த மாதம் ரிலீஸ் ஆக வேண்டிய படங்களோட டேட்டை தானே நீங்கள் ஏப்ரலில் கொடுக்கணும் இவங்களுக்கு அப்போ ஏப்ரல் ரிலீஸுக்கு இருக்க வேண்டிய படங்கள் வந்து மேலே தானே போகணும் ஆமாம்மா கொடுக்கணும் எல்லாம் கரெக்டு தான் அப்போ நீங்கள் ரெண்டும் ஒன்றா வர்றதுக்கான சூழ்நிலை இருக்குதுன்னு சொல்ல வரேன் இவர் விஸ்வரமோகன் டூவுக்கு வந்து சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டார் சென்சார் வச்சுருக்கிறார் அப்போ ரிலீஸ் வேலையை தானே பார்ப்பாங்க விஜயகாந்த் சினிமாவுக்கு வந்து நாற்பது வருஷம் ஆச்சு 
ஆனா இந்த நடிகர் சங்கம் வந்து அதெல்லாம் கண்டுக்கவே இல்லை விஜயகாந்துடைய ரசிகர் ஒருத்தர் விஜயகாந்துக்கு பாராட்டு விழா நடத்துறாரு ஏப்ரல் பதினஞ்சு படப்பையில நடிகர்ங்கிறது <laughs> 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 இதெல்லாம் பூஜை எல்லாம் பண்ணாங்கல்ல ஆமா அதுக்கெல்லாம் அவர் அழைக்கல அழைக்கவே இல்ல அதுக்கு அப்புறம் இடையில ஒரு தடவை வந்து அவர போய் மீட் பண்ண போயிருக்கார் அவரோட அலுவலகத்துல அப்ப அது கரெக்டா நீங்க தான் இனி அந்த பூஜை போட்டப்பலாம் கூப்பிடுங்க அப்படி நக்கல் பண்ணி விட்டுருங்க நக்கல் பண்ணி விட்டுருங்க இல்ல இல்ல என்னன்னா ஒரு ஞாபகம் மறந்து இருந்துச்சா சில பேர் வந்து பாக்கும்போது மறந்து போயிருக்கு மறந்து போற மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இருக்காரு ஆனா அப்ப எந்த அளவுக்கு இருந்த அவர் கேட்டார் அந்த அளவுக்கு நடிக சங்கத்து மேல இப்பவும் அவர் அந்த இதோட இருக்காரு இல்ல இல்ல அத அந்த வருத்தம் வந்து அவருடைய சப்கான்ஷியஸ்லயே இருக்குன்னு சொல்ல வரா ஆனா என்னன்னா இப்ப இவங்க வந்து ஒரு கருத்து சொல்வாங்க விஜயகாந்த் வந்து அரசியல் கட்சி தொடங்கிட்டாரு அதனால நாங்க பண்ணலேம்பாங்க ஆனா எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு விழாவே இந்த நடிகர் சங்கம் வந்து கொண்டாடுறது இல்லை அப்போ எம்ஜிஆர் அரசியல் கட்சி தொடங்கினவர் தானே ஆனால் நடிகர் சங்கம் இவங்கள வந்து அரசியல்வாதியை பார்க்கக்கூடாது ஏங்க நீங்க எதுக்கு அவ்வளோ தூரம் போறீங்க அவரு செயலாளர் ஆர் கே நகர் எலெக்ஷன்ல போட்டியோட போனா அதை சொல்லுமா அம்மா வாயில சக்கரை எடுத்து போனோம் எங்க போய் ஏதாவது சுவீட்டுக்கிட்டு நினைக்கிறேன் அருமையான பாயிண்ட் அருமையான பாயிண்ட் எடுத்து விட்டப்பா போனவர் தானே அதான் அதான் ஆனா நான் என்ன சொல்றேன் அவரு ரசிகர் நடத்தினா கூட இவங்க எல்லாமே அதுல கலந்துக்கணும் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 இது மாதிரியான மூத்த கலைஞர்கள் அவங்களுடைய செய்யணும் செய்யணும் என்ன அட்லீஸ்ட் இந்த விழாவுக்காவது வந்து நடிகர் சங்கத்துல இருந்து ஒரு இந்த நிர்வாகிகள்லாம் போய் போனாங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் கலைவாணர் நினைவு நாள் அல்லது பிறந்த நாள் கண்ணதாசன் நினைவு நாள் பிறந்த நாள்லாம் வருது இல்லை இப்போ எம்ஜிஆர் சிவாஜி எல்லாருக்குமே வருது அந்த சிலைக்கு போய் மாலை போடுறதைய அவர் ஃபோட்டோவுக்கு மலர் தூறதை வந்து நடிகர் சங்கம் வந்து ஒரு சடங்கு மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்கு அந்த கேளுங்க அதைத்தான் சொல்ல வர்றேன் அதை பண்ணுறதை பார்த்தா ஒரு தலைவரோ செயலாளரோ பொருளாளரோ இல்லாமல் அந்த நிர்வாக குழுவில் கமிட்டியில் இருக்காங்கல்ல அதான் கமிட்டியில் இருப்பாங்க ஆனால் அந்த நடிகர் யாருனே மக்களுக்கு தெரியாது அவர் வந்து பூவை போட்டுரு அப்படி கும்பிட்டுக்கிட்டு நிற்பார் என்னன்னா இப்போ இவங்களுக்கே அதெல்லாம் ஒரு சின்ன ஒரு சடங்கு சம்பிரதாயம் மாதிரி ஆகிப்போச்சு அப்படி இருக்கக்கூடாது இல்லை ஏன்னா மூத்த கலைஞர்களை நீங்கள் உள்ளன் போடு மரியாதை செலுத்தணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஆனால் நம்ம ஆரியாவை பற்றி பேசின நேரம் அந்த எங்க வீட்டு மாப்பிள்ளை நிகழ்ச்சியை தடை பண்ணணும் கோர்ட்டில் ஒரு கேஸ் போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா ரொம்ப லேட்டாக வழியாக போட்டிருக்காங்க அவருக்கு கல்யாணமே ஆக போகுது இப்போ போய் போட்டு வச்சுருக்காங்க அதாவது ஆரியாவுக்கு வந்து ஏதாவது ஜாதகத்தில் வந்து சரியான வாரங்களில் தூக்கி உணவு அவரு கல்யாணம் ஆயிரும் நினைச்சேன் ப்ரோக்ராம்ல எப்படியாவது ஒரு பொண்ணை பிடிச்சி கல்யாணம் பண்ணிடுவாரு அப்படின்னு நினைச்சேன் நிகழ்ச்சியே நடந்து விட மாட்டாங்க இவ்வளவு லேட்டாவது இது வந்து கோர்ட்டுக்கு வந்துச்சு அது வரைக்கும் மிக சந்தோஷமான விஷயம் ஆரியா மட்டுமே நான் குத்தம் சொல்ல மாட்டேன் அந்த பதினெட்டு பொண்ணுங்களையும் அனுப்பி வச்சாங்க பாருங்க அவங்களையும் போட்டு உதைக்கணும் ஆமாங்க என்ன நீங்க ஆரிய மாதிரி அந்த பிள்ளைகளுக்கு கல்யாணம் ஆகாம இருந்திருக்கோம் சரி எங்கயோ ஒரு தீர்வு கிடைக்கிட்ட மாதிரி அனுப்பி வச்சிருக்கேன் அல்ல இல்ல அந்த நிகழ்ச்சியை பாத்தீங்களா இல்லையா அவங்களாம் ரிச் கேள் மாதிரி இருக்காங்க ஏதோ ஒரு மாடல்ஸுங்க அவங்க எல்லாம் சும்மா அந்த மாதிரி வந்து நடிக்க விட்டுருக்காங்க எந்தெந்த விஷயங்களை வந்து நீங்க நிகழ்ச்சி படுத்தணும் எதை வந்து அதை பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு இல்ல நான் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றேன் இந்த விஷயத்துல கலாச்சார சீரழிவு கலாச்சார சீரழிவு சரி கல்யாணம் பண்ணுங்க எதை எதை பொது வழியில பண்ணணும் எதை பண்ணக்கூடாது இருக்குல்ல சரிங்க பதினெட்டு பொண்ணுங்கள்ல ஒரு பொண்ணு அவர் கல்யாணம் பண்ணிடுவார் மீதி பதினேழு பொண்ணுங்களோட வாழ்க்கை ஒண்ணு ஆகாது ஆரியா மாதிரி வேற ஒருத்தம் வருவான் 
வெளிநாட்டுக்கு <laughs> 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 போது <laughs> 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 தினந்தோறும் தொழில் அதிபர்கள் இலங்கைக்கு போறாங்க தினந்தோறும் முதலாளிகள் போயிட்டு இருக்கிறாங்க நிறைய வியாபாரம் இங்கே அங்கேயும் நடந்துட்டு இருக்காங்க அவங்களை எல்லாம் விட்டுட்டு இந்த கலைஞர்கள் என்ன பாவம் பண்ணாங்க அங்க உள்ளவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இலங்கையில உள்ளவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா சார் எங்களுக்கு என்டர்டைன்மெண்ட்டே இல்லை சார் நாங்க பல வருஷமா இந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டோம் எங்களுக்கு வந்து இவங்களெல்லாம் பார்க்கணும் ஒரு ஆசை எங்களுக்கு இருக்காத வர்றவங்கள ஏன் சார் டார்ச்சர் பண்றீங்க உங்க வேலையை நீங்க பாருங்க எங்க வேலையை நாங்க பாக்குறோன்றாங்க அவங்க இது நியாயமானது இது வந்து எனக்கு என்னவோ இந்த இலங்கைக்கு போறவங்களை தடுக்கிறது அங்க ஏர்போர்ட்ல இருந்து திரும்ப அவங்கள வந்து மிரட்டி வர வைக்கிறது அவங்க வீடு இங்க போய் டார்ச்சர் பண்றது வீட்டு வாசல்ல போஷன் மாதவனையோ அதித்தியோ வந்து இவங்க யாரும் தடுக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்ன காரணம் அப்படின்னா இந்த லைக்கா ப்ரொடக்ஷன் வந்து கத்தி படம் எடுக்கும் போது தமிழ்நாடு ஃபுல்லா கத்திக்கிட்டு இருந்தாங்கல்ல அதுக்கப்புறம் ஒரு டூ பாயிண்ட் ஓ காலாண்டு எங்க எப்படியோ வந்துட்டாங்க தமிழ்நாட்டினுடைய பிரஜையாவே அவங்க மாறிட்டாங்க இப்ப வந்து யாருமே கத்துறது இல்ல இவங்களும் லைக்கா படமா சரி முதல் நாள் முதல் ஷோ போய் பாப்போம் அப்படிங்கிற லெவலுக்கு வந்துட்டாங்க வேற வேற வேலைகள் இருந்து அமைதியா இருந்துறாங்க ஒண்ணுமே இல்லைன்னா புடா ஒருத்தல என்ன முடியாங்க கோர்ட்ல லைக்கா சார்பா கேஸ் போட்டு அவங்க சொல்லிட்டாங்க இப்ப என்னன்னா அது லைக்கா ஒண்ணும் பண்ண மாட்டாங்க எந்த விருப்பம் காட்ட மாட்டாங்க வழக்கம் போல அந்த இந்த ஆர்டிஸ்டுகள்ல இவங்கள மட்டும் நீங்க போகக்கூடாதுன்னு கொடி பிடிக்க வேண்டியது இந்த மாதிரி வேலையை தான் செய்யறாங்க நீங்க உணர்வுங்கிறது காமனா எல்லாத்துலயும் நீங்க சொல்ற மாதிரி தொழில் அதிபர்கள் போறாங்க இலங்கைக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கு அவ்வளவு பிசினஸ் நடக்குது அப்பெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியலையா செத்தவங்கையில வெத்தலை பாக்கு கொடுத்த மாதிரி சவ சவன்னு போயிட்டு இருக்கு ஏதாவது பஞ்சிங்க ஒண்ணு சொல்லி முடிங்க கேள்வி நீங்க பதில் நாங்கன்னு ஒரு புது நிகழ்ச்சி பண்றதுக்கு பிளான் பண்ணோம் அதுக்கு சினிமா சம்பந்தமான ஏதாவது கேள்விகள்லாம் அனுப்புங்க நம்ம நண்பர்கள் தான் கேட்டிருந்தோம் ஆமா அதான் ஏகப்பட்டது வந்திருக்கேன் ரொம்ப வலிதப்பா எக்கச்சக்க கேள்விகள் அந்த எபிசோட சீக்கிரமா எடுக்கணும் அதுல கூட ஒருத்தர் வந்து இந்த பிக் பாஸ் டூ சீசன் எப்போ வரப்போகுது அது வரப்போறது உண்மைதானா பொய்யா தகவல் <laughs> 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 பிக் பாஸ் சீசன் டூவையும் கமல்ஹாசன் தான் ஹோஸ்ட் பண்றாரு அரசியல் மேடையா ஆமா அவ்வளவுதான் ஏன்னா அரசியல் கட்சி தொடங்கணும்னு ஒரு எண்ணம் வரும்போதே கமல் வந்து அந்த மேடை அழகா பயன்படுத்திக்கிட்டாரு இன்னைக்கு மக்கள் நீதி மையத்தின் தலைவரா இருக்காரு பல விஷயங்களை வந்து அடிச்சு வெளுத்துக்கிட்டு இருக்காரு ஆனா எனக்கு என்ன ஒரே ஒரு ஆசைன்னா இந்த பழைய செட் எல்லாம் அப்படியே ஒதுக்கி வச்சுட்டு வேற வெளிய <laughs> 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 தகவல் இருந்தது பட் இந்த இது வந்து போன ஆட்களை விட இந்த தர கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமான ஆட்கள் வந்தாங்கன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும்
இந்த தடவை வந்துருவாங்க ஆமா ஏனா போன தடவை என்ன இதுங்கறது உள்ள நடக்க ஒரு பிளான் கச்சரே இல்லாம இருந்துச்சு இப்போ வந்து அது எந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிங்கிறது தெரிஞ்சிரும் அதனால கொஞ்சம் உஷாராவே இந்த தடவை எல்லாரும் உள்ள வருவாங்க நினைக்கிறேன் ஓகே பாப்போம் உங்களுக்கு யாரெல்லாம் பிடிக்குதுன்னு சொல்லுங்க அதை நாங்க சொல்